வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா கரும்பு பயிரில் வெள்ளைப்புழு அதாவது வேர்புழு தாக்கத்தை பற்றியும் அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது என்ன வெள்ளைப்புழு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலரில் இருக்கும் வேர்புழு அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா வேறு தாக்குறதுனால அது வேர்புழு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பரவலாக கோடை மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு இப்போ எல்லா பக்கத்துலேயும் இந்த கோடை மழைக்கு பின்னாடி இந்த வெள்ளைப்புழுவோட வேர்புழுவோட தாய் வண்டுகள் மண்ணில் இருந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் வெளியில் வர ஆரம்பித்த உடனே இது நேராக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேப்ப மரம் கருவேல மரம் இது போன்ற மரங்களில் போய் அண்டிக்கும் இது அண்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இரவு முழுக்க அதனுடைய இலைகளை வந்து ஒன்றும் இப்போ இந்த காணொலியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதில் பாருங்கள் வெள்ளைப்புழு புழுவோட வண்டுகள் வந்து எவ்வளோ அந்த வேப்ப மரத்தில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது என்ன பண்ணும் இரவு முழுக்க இலைகளை சாப்பிட்டுட்டு பகலில் மண்ணுக்குள்ளே போயிடும் இது பகலில் மண்ணுக்குள்ளே போயிட்டு முட்டைகளை இட ஆரம்பிக்கும் வெள்ளைப்புழுக்களுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டுகள் முட்டைகளை இடம் முட்டைகள்லேருந்து புழுக்கள் வரும் புழுக்கள்லேருந்து கூட்டு புழுக்கள் வந்து உருவாகும் இப்போ இந்த நாலு பருவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதில் முக்கியமாக நம்மளை சேதாரம் பண்ணுது கரு நம்மளுடைய பயிர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புழுக்கள் தான் இந்த புழுக்கள் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில எழுத்து சி வடிவத்தில் இருக்கும் மண்ணில் நீங்கள் வந்து கரும்பு வயல்லையே நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் கொஞ்சம் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் நீங்கள் வந்து நோ தோண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த புழுவை எடுத்து கையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வெள்ளை கலரில் நல்ல கொழு கொழுன்னு சி வடிவத்தில் நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த வண்டுகள்லாம் இரவு நேரத்தில் மண்ணுக்குள்ளே போ போய் முட்டைகளை இட ஆரம்பிக்கும் இது முட்டைகளை இட்டு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நாளுக்குள்ளே புழுக்கள் இதிலருந்து வெளியில் வரும் இந்த புழுக்கள் வந்து நூற்றி இருபதுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பது நாட்கள் வந்து இதனுடைய பருவம்னு சொல்லலாம் கூட்டுப்புழுவத்தோடைய பருவம்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினான்கு நாட்கள் இந்த புழுக்கள் வந்து இப்போ நூற்றி இருபதுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பது நாட்கள் மண்ணில் இருக்கிறதுனால பயிரை வந்து எளிமையாக தாக்கிடும் எப்படி வந்து பயிரை எளிமையாக தாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் கரும்பு பயிரோட வேர்களை முதல்ல தாக்க ஆரம்பிக்கும் மண்ணுக்கு அடியில் இருக்கிற கணுக்களையும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் இப்போ இதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போய் ம வயலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா குருத்தெல்லாம் வந்து காஞ்சி போயிருக்கும் சுற்றி இருக்கிற தூர்வலாம் காஞ்சி போயிருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கிட்டே போய் அந்த குருத்தை வந்து எடுத்து பார்த்தாலே எளிமையாக உங்களுக்கு வெளியில் எடுக்க வரும் கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்ப்பக்கம் இருக்கிற இலைகள் எல்லாம் காஞ்சி போய் மஞ்சள் வெளியேறி மஞ்சள் கலரில் நமக்கு தெரியும் இது ஏன் அப்படி தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து உங்களுக்கு வெள்ளைப்புழு வந்து வேர்களை வேறு சாப்பிட்றது அதனால் வந்து தண்ணி மேலே வராது சத்துக்கள் மேலே வராது அதனால் உங்களுக்கு இலைகள்லாம் மஞ்சள் ஆயிரும் இது எங்கே இருக்கும் தாக்கத்தை பொறுத்து அங்கங்கே வந்து கரும்பு வயலில் திட்ட திட்டாக தெரியும் காஞ்சி போய் இந்த புழுவோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கரும்பு வயல் முழுக்குமே உங்களுக்கு வந்து காஞ்சி போய் சாஞ்சி போயிடும் ஏன்னா வேர்பிடிப்பு இல்லை அதனால் பயிர் வந்து சாஞ்சி போயிடும் இதை கட்டுப்படுத்துகிற முறைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து பயிர் பண்ணலை நம்ம தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கோடை உழவை வந்து ஆழமாக உழுது அடியில் இருக்கிற புழுக்கள் கூட்டு புழுக்கள் இதெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வந்து பறவைகளுக்கு உணவாக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா இப்போ பயிர் வந்து இருக்குது அடுத்து வந்து நம்ம மருதாம்பு போயிட்டு விட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வேப்பம் புண்ணாக்கு வந்து ஐம்பது கிலோ அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கருக்குன்ற வித அளவில் நீங்கள் மண்ணில் இட்டு இந்த புழுக்களை கட்டுப்படுத்தலாம் தண்ணி உங்ககிட்ட நிறைய இருக்குன்னா அடிக்கடி தண்ணி கட்டுறது மூலமாகவும் இந்த புழுக்களை அழிக்கலாம் தண்ணி தேக்கி வைக்கிறது மூலமாகவும் இந்த புழுக்களை வந்து நாம் கட்டுப்படுத்த முடியும் அடுத்து இந்த முட்டை வச்சா தானே நமக்கு புழுவே வரும் அதனால் நம்ம தாய் வண்டுகளை வந்து முதல்ல கட்டுப்படுத்தணும் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னா இரவு நேரங்களில் தான் இது அதிகமாக மரத்தில் தங்கி இருக்குது அப்போது அந்த நேரத்தில் போய் விளக்கு பொறி வந்து நம்ம மரத்தில் மரத்துக்கு அடியில் விளக்கு பொறி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த விளக்கு விளக்கு வச்சு அடியில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் மரத்தை வந்து நம்ம உழுக்கணும் அப்படி உழுக்கும் போது அதில் இருக்கிற வண்டுகள் எல்லாம் தரையில் கொட்டி அந்த விளக்கால் கவர்ந்து இழுக்கப்பட்டு தண்ணிக்குள்ளே போய் செத்து போயிடும் அடுத்த நாள் நீங்கள் அதை வந்து சேகரித்து அழிச்சிடலாம் இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி வந்து விளக்கு பொறி வச்சு வண்டுகளை கவர்ந்து அழிக்கிறது அப்படின்றது அடுத்து உயிரியல் முறையில்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாரைசியம் அனிசோப்ளியே அப்படிங்கிற பூஞ்சானத்தை ரெண்டு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு அப்படின்ற அளவில் ஐம்பது கிலோ தொழுவுரத்தோட கலந்து நம்ம வந்து ஒரு வாரத்துக்கு குவியலாக போட்டு வைக்கணும் அப்படி குவியலாக போடும்போது பூஞ்சான அந்
இந்த கரும்பு பயிரை மட்டும்தான் இது தாக்குதா அப்படின்னா இல்லை கடலையிலையும் இது வந்து தாக்கும் இந்த பயிருக்கும் வண்டுகளை சேகரித்து நீங்கள் அழிக்கிறது மூலமாக கட்டுப்படுத்தலாம் இந்த காணொலி உங்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க